আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ ইন্নাল হামদালিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ندكا مهانا قرير انتر قطا گوڑا نگر رحت النسا داخل مدرشا ردوغ اوجیتا باشیک وازو دوار محفلیر شمانیتا شبابتی 
সম্মানিত ওলামাই কেরাম মোয়াজ মোকাররাম মুরুপিয়ান জাম আমার অত্যন্ত আদরের স্নেহের মোহব্বতের যুবক কিশোর শিশু বাইয়েরা এবং পর্দার আড়ালের আমার সম্মানিতা মা এবং বোনেরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে কোটি কোটি শুক্রিয়া যে মহান রব্বুল আলমিন আমাদেরকে সলাতুল আসরের পর থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত অনেক সম্মানিত বিজ্ঞ ওলামাই কারামদের নিকট থেকে কোরআনে কারিম এবং সহি হাদিসের আলোকে দিনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা শোনার পরে আজকের ওয়াজ ও দোয়ার মাহফিলের শেষ পর্যায়ে এসে কোরআনে কারিম এবং হাদিস নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের আলোকে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দিন সম্পর্কে কিছু কথাবার্তা বলার জন্য এবং এই শীতের রজনীতে অনেক কষ্ট করে আপনাদেরকে যে মহান রব্বুল আলমিন এই কথাগুলো আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের কথাগুলো শোনার জন্য বসার তৌফিক দিয়েছেন সে মহান রব্বুল আলমিনের শোকর আদায় করি সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত ভাই ও বোনেরা আলহামদুলিল্লাহ এ পর্যন্ত অনেক ওলামাই কারাম যে বয়ানগুলো করেছেন আমরা যদি এগুলোই আলহামদুলিল্লাহ আমল করি আজকে রোয়াজ মাহফিলের জন্য এগুলোই যথেষ্ট আলহামদুলিল্লাহ আমরা আর আলোচনা বেশি দীর্ঘায়িত করব না রাত অনেক হয়েছে আবার আমাদেরকে ইনশাল্লাহ ঘুমাইতে হবে সলাতুল ফজর আদায় করতে হবে এখন ওয়াজ শুনতে শুনতে যদি অবস্থা এমন হয় যে আর সলাতুল ফজরের খবর না থাকে বক্তারও সলাতুল ফজর কাজা হয় শ্রোতারও সলাতুল ফজর কাজা হয় তো তাহলে আর সারা রাত ওয়াজ করে ফায়দা কি হলো এই জন্য আমরা আলোচনা আরও যত তাড়াতাড়ি শেষ করা যায় ততই ভালো আমার বাইরা এবং বোনেরা আমি যে বিষয়টা নিয়ে সংক্ষেপে একটু কথা বলবো সেটি হলো আমার আপনার দিন সম্পর্কে আমাদের দিনটা কি এবং পৃথিবীতে কতগুলো দিন আছে আমাদের দিনের বৈশিষ্ট্য কি অন্য অন্য দিনগুলোর বৈশিষ্ট্য কি এবং দিন মেনে চলার অপরিহার্যতা দিন মেনে চলার প্রয়োজনীয়তা কি এই দিন কেন্দ্রিক কিছু বিষয় আমরা আলোচনা করে আজকের আলোচনা শেষ করব ইনশা আল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই পৃথিবীতে প্রত্যেকটা মানুষকে একটা ফেতরাতের উপরে সৃষ্টি করেছেন কিসের উপরে কথা বলেন না দেখি কিসের ফেতরাত ফেতরাত নাম শুনেন নাই ফেতরাত এটাকে বলা হয় আল ফেতরা আল বাসারিয়া মানবীয় ফেতরাত সুরা রোমের মধ্যে আল্লাহ সুবাহ বলছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রত্যেকটা মানুষকে আল্লাহর ফেতরাতের উপরে সৃষ্টি করেছেন সুহান আল্লাহ আল্লাহর ফেতরাতের উপরে একটা প্রাকৃতিক একটা অভ্যাস একটা ফেতরাত একটা আকিদা একটা বিশ্বাস দিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সব মানুষকে বানিয়েছেন ওই ফেতরতটা হলো তাওহিদের ফেতরত আল্লাহ রুবিয়তের ফেতরত কারণ আল্লাহ সুবানতালা আলমে আর ওয়ার মধ্যে আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কি আল্লাহ রব্বুল আলমিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন আলাস তবে রব্বিকুম আমি কি তোমাদের রব নই আমরা সবাই জবাব দিয়েছি কলো বালা অবশ্যই আপনি আমাদের রব তাহলে আমাদের থেকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন রুগবিয়তের স্বীকৃতি নিয়ে গেলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রত্যেকটা মানুষকে তাওহিদের উপরে প্রতিষ্ঠিত করে দিলেন ফেতরাতে বাসার ইয়াটা আল্লাহ রব্বুল আলমিন সেরেক মুক্ত তাওহিদি ইমানের উপরে প্রতিষ্ঠিত করলেন ওই শিশুটা আলমে আরওয়া থেকে শুরু করে জন্মগ্রহণ করা পর্যন্ত পৃথিবীর মুখ দেখা পর্যন্ত 
এই শিশুটা এই ফেতরতের উপরে এই তাওহিদের উপরেই থাকে পরবর্তীতে দুনিয়ার মানুষেরা তাকে ওই তাওহিদ থেকে ওই ফেতরত থেকে সরিয়ে বিভিন্ন মতবাদের দিকে বিভিন্ন ফেরকার দিকে বিভিন্ন দিকে নিয়ে যায় আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেন কুল্লু মাউলুদিন ফেতরাহ দুনিয়াতে যত শিশু জন্মগ্রহণ করে প্রত্যেকটা শিশু এক একটা ফেতরাতের উপরে জন্মগ্রহণ করে সুহান আল্লাহ প্রত্যেকটা শিশু তার ফেতরাতের উপরে তাওহিদের উপরে ইসলামের উপরে জন্মগ্রহণ করে অগ্নিপুজারি বানায় তার মা বাবা তাদেরকে বিভিন্ন মতবাদ মুখে বানায় তাহলে শিশুটা পৃথিবীতে আসে ফেতরত নিয়ে তাওহিদ নিয়ে ইমান নিয়ে কিন্তু দুনিয়ার মানুষ তার সামনে ওই সঠিক ফেতরতের বাহিরে আরো অনেকগুলো মতবাদ চারিদিকে তৈরি করে রেখেছে এই জন্য পৃথিবীতে এই জাতীয় যতগুলো মতবাদ আছে যতগুলো ইজম আছে যতগুলো তন্ত্র মন্ত্র আছে পৃথিবীতে এই সবগুলাই এক একটা দিন সবগুলা এক একটা দিন এগুলাকে আরবি ভাষা কোরআন সুন্নার ভাষায় বলা হয় এক একটা দিন এই জন্য পৃথিবীতে দিন কয়টা বলেন তো দেখি পৃথিবীতে কয়টা অসংখ্য এগুলো গণনা করা যাবে না শত শত দিন আছে সুরা আল কাফেরুন নাম শুনছি না আমরা এবং সবাই মুখস্থ পারিও আলহামদুলিল্লাহ পারি না আপনি বলে দিন লাকুম দিন উকুম তোমাদের দিন তোমাদের জন্য ওয়ালিয়া দিন আমার দিনটা আমার জন্য সোভান আল্লাহ তাহলে নবী সাল্লা ইসলামেরও একটা দিন আছে দুনিয়ার অন্যান্য কুপ্পারদের মুশ্রিকদের বেদাতিদের তাদেরও এক একটা দিন আছে এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রথম কথাটার মধ্যে লাকুম ব্যবহার করেছেন দি নুকুম বহু বচন ব্যবহার করেছেন আর নবী সাল্লাহ ইসলামের দিনের ব্যাপারে এক বচন ব্যবহার করেছেন তাহলে পৃথিবীতে আল্লাহ রসুলের আনিত দিন হল একটা দুনিয়ার মানুষের বানানো দিন হল অসংখ্য অগণিত লাকুম দিন উকুম অসংখ্য দিন তাহলে কাফেরদের মতবাদ গুলাকেও আল্লাহ রব্বুল আলমিন দিন বলছেন ইহুদিদের মতবাদ গুলো একটা দিন নাসারাদের মতবাদ গুলো এক একটা দিন অগ্নিপুজারীদের মতবাদ গুলো এক একটা দিন যত রকমের হিন্দু বৌদ্ধ আরো যত যত মতবাদ আছে পৃথিবীতে এদের মতবাদ গুলো এক একটা দিন ঠিক একইভাবে যত রকমের সমাজতন্ত্র অমুকতন্ত্র তমুকতন্ত্র যত রকমের তন্ত্র নীতিমালা আছে এগুলো এক একটা দিন এগুলো এক একটা দিন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম এনেছেন দিন একটা কিন্তু পৃথিবীতে আছে দিন অসংখ্য অগণিত এখন আমাকে আপনাকে বেছে নিতে হবে এই দিনগুলোর মধ্য থেকে কোন দিনটাকে আমার দিন বানিয়ে নিব ওই দিনটা বাছাই করা আমার আপনার মূল দায়িত্ব আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম যেই দিন নিয়ে এসেছেন এই দিনটার নাম হলো দিনে হক নবী সাল্লাহ ইসলাম যে দিনটা নিয়ে আসছেন এই দিনের নাম দিন হক এই দিনের নাম দিন ইল্লাহ এই দিনের বাহিরে যে দিনগুলো আছে এই দিনগুলোর নাম দিনে বাতেল দিনে পাসেদ দিনে মালিক এগুলা হলো 
অন্যান্য যে দিনগুলো আছে আদিয়ানে বাতালাহ আর আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দিন নিয়ে আসছেন এই দিনের নাম কি দিন হক ওয়াল্লাযী আরসালা রাসূলাহু বিল হুদা ওয়া দিনিল হক লিয়ুজহিরাহু আলা দিনি কুল্লি ওয়ালাউ কারিহাল মুশরিকু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ওই আল্লাহ আল্লাহর বড় একটা পরিচয় হলো ওয়াল্লাযী আরসালা রাসূলাহু যিনি তার রাসূলকে দুনিয়াতে রিসালত দিয়ে পাঠিয়েছেন রাসূল বানিয়েছেন বিল হুদা ওয়া দিনিল হক সাথে করে একটা হুদা দিয়েছেন একটা দিনে হক দিয়েছেন রাসূলকে দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে সাথে আল্লাহ পাক দুটো জিনিস দিয়েছেন একটা বিল হুদা আর একটা ওয়া দিনিল হক একটা হলো হুদা আর একটা দিনে হক হুদা কোনটা হুদা হলো হুদাল লিল মুত্তাকিন দালিকাল কিতাব লা রাইবা ফি হুদাল লিল মুত্তাকিন এটা কোন সূরা মাশাআল্লাহ দেখছেন আজকে শ্রোতা কত জ্ঞানী কত ভালো সব জানে আলহামদুলিল্লাহ সূরা আল বাকারার প্রথম আয়াত দুই নম্বর আয়াত শুরুতে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেন দালিকাল কিতাব লা রাইবা ফি হুদাল্লিল মুত্তাকিন যে কিতাবটা নাযিল করলাম যে কিতাবের ভিতরে কোনো সন্দেহ নাই কোনো সংশয় নাই এই কিতাবটা হলো হুদাল্লিল মুত্তাকিন যাদের ভিতরে তাকওয়া তৈরি হয়েছে তাদেরকে এটা হেদায়েত দিবে রাস্তা দেখাবে সুবহানাল্লাহ তাহলে কোরআন হলো হুদা রাসূলকে আল্লাহ পাক হুদা দিয়ে কোরআন দিয়ে পাঠিয়েছেন ওয়া দিনিল হক সাথে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন একটা দিনে হক দিয়ে দিয়েছেন সুবহানাল্লাহ ইদা জা নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাত ওয়া রাইতান নাস ইয়াদখুলুনা ফি দিনিল্লাহি আফওয়াজা যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য এসে যাবে বিজয় এসে যাবে আপনি দেখবেন মানুষেরা ডুবতেছে ফি দিন আল্লাহর দিনের দিকে দিন ইল্লার দিকে আপওয়াজান দলে দলে সোহান আল্লাহ তাহলে দিনে হক যেটা এই দিনে হকের আরেক নাম হলো কি দিন ইল্লাহ এটাই দিন উল্লাহ এটাই দিন উল হক এই দিন উল হক যেটা সত্য দিন যেটা এই দিন উল্লাহ যেটা এই দিন উল্লাহটার আরেকটা নাম আছে বলেন তো দেখি এটা এটা কিন্তু জরুরি বিষয় কবরের তিন প্রশ্নের এক প্রশ্ন বামা দিন উকা তাহলে যেটা দিনে হক যেটা দিন ইল্লাহ এটার আরেক নাম হলো ইসলাম সুরা আল ইমরানের উনিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলে দিলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নিকটে একমাত্র মনোনীত দিন হলো ইসলাম তাহলে ইসলাম সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম নাকি সর্বনিম্ন ধর্ম দেখেন এখনো মুসলিম বলে ইসলাম সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম আর বুঝবে কখন মুসলিম বুঝলাম না আল্লাহ পাক এখানে সর্বশ্রেষ্ঠ বলেন নাই কিছু বলেন না আল্লাহ বলছেন কি ইসলাম আল্লাহর নিকটে একমাত্র গ্রহণযোগ্য একটাই দিন সেটাই হলো ইসলাম ইসলামের বাহিরে যত রকমের দিন আছে মতবাদ আছে এগুলা সবগুলা হলো কুফরি মতবাদ শিরকি মতবাদ আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে এগুলো একটাও দিন হিসাবে গ্রহণযোগ্য না কিন্তু মুসলমানকে এমন এক মন্ত্র শিখাই দেওয়া হয়েছে মুসলমান পরোক্ষভাবে আল্লাহর এই নির্দেশের বিরোধিতা করে ঘোষণা দিয়ে দিচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে যতগুলো দিন আছে সবগুলো আল্লাহর এর মধ্যে আমারটা হলো এক নম্বরে সবাই শ্রেষ্ঠ কোনোটা দুই নম্বরে কোনোটা তিন নম্বরে কোনোটা চার নম্বরে কোনোটা পাঁচ নম্বরে সবগুলার নাম্বারের ভিতরে নিয়ে আসছেন এই অধিকার আল্লাহ আপনাকে কখন দিল কিভাবে দিল পৃথিবীর সব কুফরি মতবাদকে কুফরি দিনকে আপনি সিরিয়ালে নিয়ে আসছেন 
এই সিরিয়ালে ঢুকানোর অধিকার নাই পরীক্ষাই দেয় নাই পাশে করে নাই আপনি সবগুলোর রেজাল্ট দিয়ে দিচ্ছেন এক দুই তিন করে সিরিয়ালে ঢুকাই দিছেন ইসলাম সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে কি খুশি মুসলমান ওরে আল্লাহ দেখো নামাজ না পড়লেও খুশি দিনের কোনো আমল নাই কাজ নাই কিন্তু ইসলাম শ্রেষ্ঠ ধর্ম খুশি হয়ে গেছে কিন্তু ইসলাম শ্রেষ্ঠ ধর্ম কই কোন ক্ষতিটা করছে এটা কিন্তু সে বোঝে নাই কত সুকৌশলে দেখেন আমাদের ইমান নিয়ে সিনেমেনি খেলা হয় আমি খুশি হয়ে গেছি আমার ইসলাম শ্রেষ্ঠ ধর্ম আমি শ্রেষ্ঠ ধর্মের শ্রেষ্ঠ অনুসারী তো শ্রেষ্ঠ ধর্মের শ্রেষ্ঠ অনুসারী জমিনে সারা পৃথিবীতে মার খাচ্ছে কারা কি ওই শ্রেষ্ঠটাই মার খেতেছে সারা পৃথিবীতে যেখানে মার খাচ্ছে নির্যাতিত হচ্ছে কারা ওই শ্রেষ্ঠ দিনের অনুসারীরা কারণ তারা তাদের ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বানায় খুশিতে আত্মহারা হয়ে রয়েছে তো মার খাবে না কি করবে এত বেশি খুশি হয়ে গেছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলে দিলেন একমাত্র জমিনে আল্লাহর দিন হলো ইসলাম কিন্তু আমরা বানাই নিছি ইসলাম শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ মানি চার পাঁচজন প্রতিযোগীর মধ্যে যে ফার্স্ট হয় সে তো শ্রেষ্ঠ তো প্রতিযোগী পাইলেন কোথায় জমিনে তো ইসলামের কোনো প্রতিযোগী নেই বর্তমানে আরেক পেতনা ঢুকছে দেখবেন মুশ্রিকেরা বিজাতিরা কোন একটা অনুষ্ঠান করলে কিছু করলে অনেক ভাই দেখা যায় এটার মোকাবেলা ইসলামে একটা আবিষ্কার করার জন্য লেগে পড়ে যে মুশ্রিকেরা করছে ই অমুকেরা করছে তমুকেরা করছে আমরা এটার একটা বিকল্প তার করাইতে হবে আপনি ওটার সাথে আমি ওটার সাথে প্রতিযোগিতা করব কেন কারণ ইসলামের জমিনে কোনো প্রতিযোগী নেই ইসলাম একটাই ক্লাসে স্টুডেন্টে একজন আর কোনো স্টুডেন্টে নাই এটা আর কোনো জমিনে প্রতিযোগী নাই কারণ বাকিরা কেউ প্রতিযোগিতি করার জন্য যে যোগ্যতা দরকার সেই যোগ্যতা আর কোনো দিনের জমিনে নাই এই জন্য আল্লাহ পাক বলছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন যেই দিন দিয়ে পাঠাইছেন এই দিনের এক নম্বর বৈশিষ্ট্য হলো এই দিন উল্লাহ দিনে হকের এক নম্বর বৈশিষ্ট্য হলো এটা আদ দিন উল ওয়াহিদ এটা জমিনে একমাত্র দিন এটার কোন বিকল্প দিন জমিনে আর নাই এটার বিকল্প এর বাহিরে আর কোন দিন আল্লাহর কাছে জমিনে না এটা হলো এই দিনের এক নম্বর বৈশিষ্ট্য এই জন্য সুরা আল ইমরানের পঁচাশি নম্বর আয়তে আল্লাহ পাক আরো স্পষ্ট করছেন ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দিন কে অন্য কোন মতবাদ কে কেউ যদি দিন হিসাবে অনুসন্ধান করে দিন বানাই নে মেনে চলার জন্য গ্রহণ করে যে কেউ যদি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন মতবাদকে দিন হিসাবে মেনে নিতে চায় গ্রহণ করতে চায় ফালাইক বালামিন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে সেটা গ্রহণযোগ্য হবে না তাহলে আল্লাহ সুবাহার কাছে গ্রহণযোগ্য একমাত্র দিন হলো ইসলাম এই জন্য ইমান বঙ্গের একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ মাল্লাম মুশ্রিকিন কোন ব্যক্তি যদি মুশ্রিকদেরকে কাপের মনে না করে এবং মুশ্রিকদের মতবাদ গুলোকে সহি হিসাবে স্বীকৃতি দে যদি কেউ বলে निषेधना 
কিন্তু অরিজিনাল প্রকৃত কোন লোক কাফের তাকে যদি আমি কাফের মনে না করি কেউ যদি বলে শুনেন আমি মুসলিম না আমি মুসলমান না তো তাকে আপনি কি কইবেন যদি কোন না না তো সে তো মুসলমান না তো তারা কাফের তো বলা যাবে না তুই বলবেনটা কি সমগ্র পৃথিবীর সকল মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত হয় মুসলিম না হয় কাফের হয় মুমিন না হয় কাফের হয় মুসলিম না হয় অমুসলিম একটা তো হবে এর মাঝখানে তো আর নাই তাহলে কুপারদেরকে মুশিকদেরকে কাফের মনে না করলে আপনার ইমান থাকবে না ইমান ভেঙে যাবে আবার মুশিকদের দিনকে মতবাদকে যদি আপনি বিশুদ্ধ মনে করেন স্বীকৃতি দেন বলেন যে সবগুলো আল্লাহর ধর্ম যে কোনো একটা পালন করলে হয় আপনার ইমান নাই যদি বলেন সব ধর্ম অবলম্বীরা জান্নাতে যাবে আপনার ইমান নাই আপনি জান্নাতে যাইতে পারবেন না সবাই গেলেও আপনি যাইতে পারবেন না কারণ আপনি কাফের হয়ে গেছেন আপনার ইমান শেষ কারণ ইমান বিহীন আল্লাহ রব্বুল আলমিন কাউকে জান্নাতে দিবেন এই কথা আল্লাহ পাক কোরআনে করিমে কোন জায়গায় বলেন নাই ইমান ছাড়া কাউকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন জান্নাতের পারমিশন দিবেন না জান্নাতে যাওয়ার প্রথম শর্তই হল ইমান যেই লোকের সর্বশেষ আখের কালাম হবে সর্বশেষ অবস্থান হবে লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ দাখাল আল জান্না এই লোক জান্নাতে যাবে যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা গেল সে জানছে সে বুঝছে সে শিখছে লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ দাখাল আল জান্না এই লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে তাহলে ইমান বিহীন আল্লাহ রব্বুল আলমিন কাউকে জান্নাত দিবেন না এই দিন যেটা দিনে হক যেটা দিন উল্লাহ যেটা ইসলাম যেটা আদম আলহিসাল্লাম থেকে শুরু করে যত নবী রাসুল পৃথিবীতে এসেছেন সবার দিন ছিল ইসলাম কোন নবীর ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দিন মতবাদ জমিনে দ্বিতীয়টা আর ছিল না আদম আলহিসাল্লামের দিনও ছিল ইসলাম নু আলহিসাল্লামের দিনও ছিল ইসলাম ইব্রাহিম আলহিসাল্লামের দিনও ছিল ইসলাম মুসা আলহিসাল্লামের দিনও ছিল ইসলাম ঈসা আলহিসাল্লামের দিনও ছিল ইসলাম অর্থাৎ ইব্রাহিম আলহিসাল্লাম মুসা আলহিসাল্লাম ঈসা আলহিসাল্লাম ইহুদি নামে কোনো মতবাদ নিয়ে পৃথিবীতে আসেন নাই ইহুদি একজন ব্যক্তির নাম নবী রাসুলারা পৃথিবীতে যেই দিন রেখে গেছেন কোন ব্যক্তি কেন্দ্রিক দিন জমিনে রেখে যান নাই সকল আম্বিয়া আলহিমসাল্লামের নাম দিয়েছেন তারা সবাই দিনকে ইসলাম হিসাবে নাম দিয়েছেন কোরআন কারিমে অসংখ্য আয়াত আছে সব নবীরা ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন কেউ কিন্তু এটা মুসাই ধর্ম এটা ঈসাই ধর্ম এটা অমুক ধর্ম এরকম ব্যক্তির নামে কোনো দিনের নামকরণ করা হয় নাই পরবর্তীতে ইহুদিরা ইয়াকুব আলহিসাল্লামের বড় ছেলে ইয়াহুদার নামে তারা ধর্ম বানায় নিছে মতবাদ বানায় নিছে নিজেদেরকে ইহুদি বানায় নিছে ঠিক বর্তমানে মুসলিমদেরকে ধোকা দেওয়ার জন্য ঈসাই ধর্ম নামে বিভিন্ন বই লিখে বিভিন্ন জায়গা জায়গায় ঈসাই ধর্মের প্রচার করা হচ্ছে কোরআন একাডেমি ঈসা আলহিসাল্লামের যে আয়াতগুলো আছে এগুলো দিয়ে দিয়ে প্রচার করা হচ্ছে যে এটা ঈসাই ধর্ম তোমাদের কোরআনেই আছে ঈসার কথা আমরা বলি যে ঈসা আলহিসাল্লামকে আমরা নবী হিসাবে বিশ্বাস করি তিনি ইসলামের দাওয়াত দিছেন দুনিয়াতে তিনি ঈসাই ধর্মের দাওয়াত দেন নাই কোন নবী তার ব্যক্তি নামে কোন দিন কোন মতবাদ কোন দাওয়াত দুনিয়ার মানুষের সামনে পেশ করেন নাই সমস্ত আম্বিয়া আলহিমুসাল্লাম যে দাওয়াতটা দিছেন সেটা ছিল ইসলামের দাওয়াত দিনে হকের দাওয়াত যেই দিনে হক নিয়ে সকল নবীরা এসেছিলেন তাহলে এক নম্বরে আমরা এই দিনে হকের বৈশিষ্ট্য যেটা পাইলাম সেটা কি পাইছেন বলেন তো দেখি এতক্ষণ পর্যন্ত যা ক্লাস করলাম এটার মূল পয়েন্ট বলেন যে এক নম্বর বৈশিষ্ট্য দিন হক যেটা ইসলাম যেটা এটার এক নম্বর বৈশিষ্ট্যটা হল এটা আদ্দিন ওয়াহিদ পৃথিবীতে একমাত্র দিন 
আগে এটা ভালো করে শিখতে হবে যে এই ইসলাম আল্লাহর জমিনে একমাত্র দিন এই বিশ্বাস যতক্ষণ হবে না ততক্ষণ আপনার আমার ইমান আসে নাই এই জন্য কবরে কিন্তু আমার দিনুকা প্রশ্নটা রাখা হয়েছে এই জন্য এটা এত সহজ বিষয় না এটার ভিতরে অনেক জিনিস জড়িত আল্লাহ পাক তিনটা প্রশ্ন মাত্র কবরে রাখছেন বেশি রাখেন নাই তিনটা প্রশ্নের উত্তর দিতে এক মিনিটও লাগে না লাগে আমার আপনার ষাট বছরের জীবনের পরীক্ষা সত্তর বছর আশি বছর নব্বই বছর একশো বছরের পরীক্ষা কয়েক সেকেন্ডে শেষ করে দিছেন এমনি কি পরীক্ষার জন্য প্রশ্ন তিনটা ঠিক করা হয়েছে আপনি চল্লিশ কেজি এক মন চাইলের ভাত রান্না করতেছেন ভাতগুলা কতটুকু হয়েছে বোঝার জন্য পোড়া ফাতিলের সব ভাতগুলা টিফা দরকার নাই শুধুমাত্র দুই তিনটা ভাত নিবেন নিয়ে টিপে দেখবেন পোড়া পাতিলের চল্লিশ কেজি পঞ্চাশ কেজি চাউলের কি অবস্থা আপনি টের পাই যাবেন আপনি পুরা পাতিলে সবগুলো টিপে টিপে দেখা দরকার নেই দুই তিনটা টিপ দিলে পুরা ভাত কোন অবস্থায় আছে সব খবর আপনি বের করে ফেলতে পারবেন আল্লাহ রাবুল আলমিন তিনটি প্রশ্নকে আমার আপনার ফাসওয়ার্ড হিসাবে আল্লাহ পাক নির্ধারণ করেছেন এই তিনটা প্রশ্নের মধ্যে টিপ দিলে সত্তর আশি বছর নব্বই বছর হায়াতের পুরা জিন্দিগির সব কিছু বের হয়ে যাবে এই জন্যই দু নম্বর প্রশ্ন ঠিক করা হয়েছে আমার দিন উকা জমিনে তোমার দিন কি ছিল এই প্রশ্নের উত্তর যদি কেউ ঠিক করতে পারে এই লোক জান্নাতি হয়ে যাবে আজকে মানুষ তার দিন কোনটা এটাই ঠিক করতে পারে নাই দিন নিয়ে সন্দেহের মধ্যে আছে দিন নিয়ে অবিশ্বাসের মধ্যে আছে একজন মুসলিম গড়ের সন্তান এখনো বুঝতে পারে না তার দিন কোনটা মুসলিম গড়ের সন্তান বার্থডে পালন করা নিয়ে মহাব্যস্ত আছেন এদিকে মনে হয় না গরু নগরের দিকে মনে বার্থডে আছে তো মুসলিমের গড়ে বার্থডে হবে কেন কারণ এটা তো তার দিনের মধ্যে নাই সেই যদি জানতো আমার দিন ইসলাম এই দিনের ভিতরে কোনো বার্থডের জায়গা নাই আছে না কি বার্থডে করা কি সুন্নত নবী সাল্লা ইসলামের বার্থডেও করে বাংলাদেশে বর্তমানে शिशु जदि बुजत दिन हल इमे इसलम मरते इसलम इसलम बाहर एक कदम देवार नाई কোথায় পড়েন এই দোয়াটা জানাজার নামাজে আল্লাহর কাছে দোয়া করি জানাজার নামাজে খালি মাইতের জন্য দোয়া করি না মাইতের চেয়ে আমার জন্য বেশি দোয়া করি জানাদার নামাজে গেলে খালি মাইয়ে তার দোয়া না আমার জন্য দোয়া করি আল্লাহ রসুল সাল্লাম আবু সালাম মারা গেলেন নবী সাল্লাম গেলেন সবাই হাওবা করে কাঁদে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন খবরদার আবু সালামা জান্নাতে চলে গেছে সোহান আল্লাহ আবু সালামার জন্য কাঁদিও না আমার সাহাবিরা নিজেদের জন্য কাঁদ আবু সালামার জন্য কাঁদার দরকার নাই তোমার নিজের জন্য কাঁদ যা পরে আবু তালেব রাদি আল্লাহ তালানু শহীদ হয়ে গেলেন সবাই কান্না শুরু করছেন আল্লাহ রসুল বলেন জাফর জান্নাতে চলে গেছে জাফরের জন্য কাদার দরকার নাই তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্য কাদ নিজেদের মৃত্যুটা কেমনে হবে ওইটার জন্য কাদ মাইতের জানা যায় গেছে মাইতের সে তোমার দোয়ার বেশি দরকার এজন্য দোয়া শেখানো হয়েছে আল্লাহ 
ফাহি আলাল ইসলাম আয় আল্লাহ দুনিয়াতে যতদিন আমাকে বাঁচাই রাখবা আমি যেন প্রতিটা মুহূর্ত প্রতিটা সেকেন্ড ইসলামের উপরে বেঁচে থাকি যতদিন বেঁচে থাকবো ইসলামের উপরে বেঁচে থাকবো ইসলামের বাহিরে এক কদম আমি যাতে না দিই তাহলে কোন মুসলিম শিশু মুসলিম কিশোর মুসলিম যুবক যদি জানে আমি দুনিয়াতে যতদিন বেঁচে থাকবো ইসলাম নিয়ে বেঁচে থাকবো মারা যাওয়ার পরে কবরে আমি যখন জিজ্ঞাসা করবে ও আমার দিন আমি বলে দিব দিন ইসলাম ওই যুবক কোনোদিন বাদের নাম গন্ধ শুনতে পারবে না কারণ এটা ইসলামে নাই গায়ে হলোদের অনুষ্ঠান ইসলামে আছে ইসলামে নাই দাড়ি কাটার সিস্টেম ইসলামে আছে ইসলামে মনে হয় দাড়ি রাখলেও চলে না রাখলেও চলে নাকি যদি কেউ বুঝে যদি কেউ জানে আমার দিন ইসলাম আর ইসলামের ভিতরে যে ঢুকে সে দাঁড়ি কাটতে পারে না কারণ আমার নবী যে দিন নিয়ে আসছেন ওই দিনের ভিতরে দাঁড়ি কাটার কোন সুযোগ নাই কয়েক কয়জন সাহাবি দাঁড়ি বিহীন ছিলেন বলেন তো দেখি লক্ষাধিক সাহাবাই কেরাম ছিলেন কয়জন সাহাবি দাঁড়ি ছিল না একজন সাহাবি ও ইসলাম আনার পরে কখনোই চিন্তা করার সুযোগ পায় নাই নবী সাল্লা ইসলামের শেখানো দিনের বাহিরে কোনো কিছু করার সুযোগ তাদের আছে এই জন্য তারা প্রত্যেকে দাঁড়িওয়ালা ছিলেন আজকে মুসলিম দাবি করে তার দিন ঠিক করতে পারে নাই কোনটা তার দিন এই কারণে মুসলিম দাঁড়ি রাখতে লজ্জাবোধ করে মুসলিম দাঁড়ি রাখতে পারে না দাঁড়ি রাখার জন্য যে হিম্মত দরকার যে তাকুয়া দরকার সেটা তার ভিতরে তৈরি হয় নাই কেন তৈরি হয় নাই কারণ সে বুঝতে পারে না তার দিন কোনটা দিন নির্ধারণ করতে ভুল করে ফেলছে দিন ঠিক করতে পারে নাই দুই নম্বর এই দিনের বৈশিষ্ট্য হলো আল্লাহ রসুল সাল্লাম যে দিনে হক নিয়ে এসেছেন এই দিনে হকের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো ওয়ালাও কারি হেল মুশ্রিকুন মুশ্রিকেরা কখনো এই দিনে হককে পছন্দ করে না মুশ্রিকেরা দিনে হক পছন্দ করে না দেখেন আল্লাহ কত সুন্দর একটা সূত্র বলে দিছেন আল্লাহ আকবর আল্লাহ যদি কাউকে হেদায়ত দেন তাহলে সে এত সহজে বুঝে যাবে আরেকজনকে আল্লাহ হেদায়ত না দিলে সে সহজে বুঝবে না যাকে আল্লাহ হেদায়ত দিবেন না তাকে যদি বলেন দুই যোগ দুই সমান সমান কত সে কইব পাঁচ আপনার কাছে অবাক লাগবে কি রে এই লোক এত বোকা লোক জমিনে আছে নাকি দুই যোগ দুই সমান সমান চার হে কয় পাঁচ এ কেমন কথা তার যত বুঝেবেন কয় না আমি দুই যোগ দুই সমান সমান পাঁচ আপনি কইবেন চার হে কইব পাঁচ আপনি কইবেন চার হে কইব পাঁচ বুঝেই না কারণ হলো আল্লাহ তারে হেদায়ত দিবে না কারণ এমন এমন ব্যাকল দেখা যায় ওয়াজ মাহবিলে বসে রয়েছে হুজুরে কোরআন আর আয়াত কইছে কোরআন আর আয়াত কয় বলেন সবাই ঠিক না ঠিক কোরআন আর আয়াত আল্লাহর কথা ঠিক না ঠিক করলে কারো ইমান থাকে আল্লাহর কথা যাচাই করার উনি কে জনগণ এটা ঠিক ঠিক বলার কে আল্লাহর কথারে ঠিক ঠিক যদি প্রশ্ন তোলে তাতে ইমানে নাই নবী সাল্লাহ ইসলামের কোন বক্তব্য যদি আমি একটা হাদিস বলি যদি বলেন ঠিক না ঠিক আমারও ইমান নাই আপনাদেরও ইমান নাই ও আজ মাহবিলে আসে ইমান হারা হয়ে বাড়িতে গেছেন কারণ নবী সাল্লাহ ইসলামের বক্তব্য ঠিক না ঠিক বলার অধিকার কই পাইছেন এই অধিকার কারো আছে আল্লাহ পাক কোরআনে কেমন স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন সুরা আল্লাহ জাহাবের মধ্যে কোন মুমিন নারীর এই এখতিয়ার নাই 
আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল যখন কোন পয়সালা দিয়ে দিবেন কোন সিদ্ধান্ত দিয়ে দিবেন আইয়া কোন আলহমুল খেয়ারিম আমরিহিম ওই নির্দেশটা মানবে কি মানবে না এই এখতিয়ার করার অধিকার কোন মমিন মোমিনাতের নাই আল্লাহর কথা আল্লাহ রসুলের কথা জনগণ দিয়ে যাচাই করানো ঠিক না বে ঠিক প্রতি কথায় কথায় দেখবেন যে বাজ মা ফেলে ঠিক না বে ঠিক ঠিক না বে ঠিক আর যদি সব কথা যদি জনগণ বুঝে কোনটা ঠিক কোনটা বেঠিক তাদের ওয়াজ শোনারে দরকার কি তারা তো সব বুঝেই গেছে কি বলেন যদি আপনারাই সব বুঝেন সব কোনটা ঠিক কোনটা বেঠিক তো ওয়াজেরও তো দরকার নাই সবই তো বুঝে গেছেন একটু আগে আপনাদেরকে আমি জিজ্ঞাসা করছি ইসলাম সর্বশ্রেষ্ঠ না সর্বনিম্ন কোয়েশ্চেন সর্বশ্রেষ্ঠ আপনি এটা বুঝেন নাই ভুল বুঝছে না তদিন কি বলেন এখন আপনি যদি সব ঠিক না বেঠিক বুঝতেন তো ওয়াজেরও তো দরকার নাই আর আমরাও বা এত কোরআন সুন্না স্টাডি করার পড়াশোনা করার দরকার কি যদি আপনারাই সব বুঝেন আমাদের বুঝটাকে কোরআন সুন্নার সাথে মিলেই নেওয়া সঠিক করে নেওয়া এই জন্যই তো আজ মাহাফিন তো এখানে শ্রোতাকে বারবার জিজ্ঞাসা করা ঠিক না বে ঠিক ঠিক না বে ঠিক আমি যে কথাটা বলতেছিলাম আল্লাহ পাক এত সুন্দর সূত্র শিখাই দিছেন আপনি আমি সহজে কোনটা হক বের করে ফেলতে পারবো আল্লাহ পাক কোনো বক্রতা রাখেন নাই হেদায়ত পাওয়ার জন্য ফির সাহেব তার মরিদের সামনে বলতেছে বাবারা শুনেন আমি কিন্তু মা ফাতেমার স্বামী এ কত বাংলাদেশে বলছে কয় শোনেন আমার মরিদেরা যখন আরসে যায় তখন আমার মরিদেরা দেখে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমার সুরতে বসে রয়েছে এ কত বলছে বাংলাদেশে বলছে না মরিদেরা কয় কি সোভান আল্লাহ সোভান আল্লাহ আল্লাহ আকবর কত বড় গাদা মরিদ বলদ মরিদ দেখছেন এদের দরকার হলো হুজুরের জুতা দি পিটানো জুতা দি না পিটা কোবান আল্লাহ আল্লাহ আকবর এই মানুষগুলার কপালে আল্লাহ হেদায়ত রাখে নাই এই জন্য দেখেন এত বড় কুফরি কথা বলার পরেও কোবান আল্লাহ আল্লাহ আকবর এইটা বুঝার জন্য কি বড় মুফতি সাহাব হওয়া লাগে বড় আলম হওয়া লাগে তো যে কোনো মুসলমান বুঝে যে এটা কুফরি কথা কোথায় রইল ফাতে মারা দিয়ে আল্লাহ হতরা না ফাতে মারে প্রথম হে মা বানাইছে এক বেয়াদবে করছে দুই নম্বরে পাতা মারা দিলে তো রানাকে বিয়ে করছে কত বড় দুঃসাহস হয় নবী সাল্লামের জামাই হয়েছে কত বড় বেয়াদবি আবার কয় আল্লাহ সুরতে বলে বসি থাকে আর সে এত বড় কুফরি কুফরি উচ্চারণের পরেও লক্ষ লক্ষ জনগণ করতেছে সোভান আল্লাহ আল্লাহ আকবর বোঝা গেল মানুষগুলার কপালে আল্লাহ হেদায়ত রাখে না এজন্য দুই দুই চার বুঝে না দুই দুই পাঁচ বুঝে আল্লাহ পাক এই সুরা সফের নয় নম্বর আয়াতে বলে দিছেন শেষের অংশে আসি আল্লাহ পাক বলে দিলেন আমার রাসুল যে দিন হকটা নিয়ে আসছেন এটাকে মুশিকেরা পছন্দ করে না তাহলে জমিনে কোনটা হক এটা বের করার সহজ পদ্ধতি হলো মুশরিকেরা যেটার অপছন্দ করে বুঝতে হবে এটাই হক মুশরিকেরা সেরেককারীরা যারা সেরেক করতেছে এরা যাকে অপছন্দ করে বুঝতে হবে যে ওটাই হক আল্লাহ কত সুন্দর সূত্র শিখিয়ে দিচ্ছেন দেখছেন একজন লোক কবরে সাজদা করতেছে কবর কেন্দ্রিক এবাদত করতেছে সে সেরেক করতেছে না এই লোকটা কারে অপছন্দ করে ওইটা দেখো আগে যারে অপছন্দ করে বুঝবা এই লোকটা হক কারণ এই লোক সেরেককারী তো সেরেককারী অপছন্দ করতেছে মানে সেরেককারী সবসময় তাওহিদকে অপছন্দ করে তাহলে বুঝতে হবে এই লোক যাদেরকে অপছন্দ করতেছে এরা তাওহিদবাদী কারণ এই লোক সেরেক করতেছে এই লোক মুশেক এটা সহজ একটা উপায় হক সিনার আল্লাহ পাক বলে দিচ্ছেন ওয়ালা ও কারিহাল মুশরিকুন সবসময় দিন হকের অনুসার এদেরকে মুশরিকেরা পছন্দ করে না তাহলে দিন হকের এই দিনের দুই নম্বর মূল নীতি হলো যে এই দিনের দিনটা সম্পূর্ণরূপে সেরেক মুক্ত তাহিদি দিন আল্লাহ রসুল সাল্লাম যে দিন নিয়ে আসছেন এটা সম্পূর্ণরূপে সেরেক মুক্ত তাহিদি দিন আল্লাহ রসুল সাল্লামের আনিত এই দিন এই ইসলাম এর ভিতরে কোন ধরনের সেরেকের স্থান নাই 
তাহলে একজন মুসলিম একজন ব্যক্তি যখন জানবে যে আমার দিন হলো একমাত্র ইসলাম আল্লাহর এই বান্দা আল্লাহর এই বান্দি জীবনে কোনোদিন কখনো সেরে করতে পারে না আল্লাহর এই বান্দা বান্দি ঘোষণা দিবে সেরে কাছে যেখানে আমি নাই সেখানে সেরেকের সাথে আমার কোনো দূরতম সম্পর্ক নাই আমি সম্পূর্ণরূপে সেরেক মুক্ত घोषणा दी मासूदर परिवार मुक्त परिवार सबा घोषणा दीबें घरे जाएक मुक्त तौहिदी परिवार আমার পরিবারে কোনো সেরেক থাকবে না আমিও সেরেক করব না আমার পরিবারও সেরেক করবে না আমার ছেলে সেরেক করবে না মেয়ে সেরেক করবে না আমার স্ত্রী সেরেক করবে না প্রত্যেক মা খেয়াল রাখতে হবে ঘরের মধ্যে আমার ঘরে কোনো সেরেক ঢুকতে পারবে না আমার স্বামী সেরেক করবে না আমার ছেলে সেরেক করবে না মেয়ে সেরেক করবে না আমার পরিবারটা হবে এটা ইসলামী পরিবার এটা সেরেক মুক্ত পরিবার কিন্তু এখন দেখা যায় আমাদের ঘরে ঘরে সেরেক এমন কোন ঘর খুঁজে পাওয়া মুশকিল এই দেশে যে ঘরে সেরেক নাই আছে নাই কত রকমের সেরেক এক সেরেক না এক সেরেক ঢুকে আছে তাবিজের সেরেক ঢুকে নাই এরকম ঘর খুব কম বাংলাদেশে ঘরে ঘরে তাবিজ ঢুকছে তাবিজ চিনেন তো তাবিজ চিনেন কথা কয় না মানে চিনে না দেখেন নাই কোনোদিন ওরে বাংলাদেশে তো তাবিজের ব্যবসায় সবচেয়ে রমরমা ব্যবসা এই বিজনেস ধরতে পারলে তো বিশাল বিজনেস সম্পূর্ণ ধোকাবাজি প্রতারণার বিজনেস সেরেকি বিজনেস এই সেরেকের তাবিজ সেরেকি ব্যবসা দেখবেন অসংখ্য ঘরে ঘরে ঢুকে আছে আলহামদুলিল্লাহ পুরা আরব দুনিয়া এই সেরেকটা মুক্ত প্রত্যেক পরিবার তারা তাবিজে সেরেক মুক্ত কোন ঘরে তাবিজে সেরেক নাই এবং তারা কোন লোকের মধ্যে একটা তাবিজ দেখলে এটা সিঁড়ে পেলাকে তারা তাদের একটা ফরস কাজ মনে করে যে লোকটাকে সেরেক মুক্ত করা এই জন্য আমাদের কোনো বাঙ্গালি ভাই যদি আরব দেশে চাকরি করতে যায় যদি কোনো ভাইয়ের গলায় হাতে তাবিজ দেখে তাহলে আরবের লোক কত রাগান্বিত হয় ওনাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন কারণ তাদের পরিবার গুলাকে এই সেরেক থেকে মুক্ত করছে আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু আমরা বাংলাদেশে আমাদের পরিবার গুলাকে এই সেরেক থেকে মুক্ত এখনো করতে পারি নাই তারপরে দেখবেন আমাদের ঘরে ঘরে প্রকৃতিবাদীর সেরেক প্রকৃতি পূজার সেরেক প্রত্যেক ঘরে ঘরে এখনো বিশ্বাস করে যে এই বছর বৃষ্টিটা খুব বেশি হয়েছে বৃষ্টিটা সময় মতো হয়েছে এই জন্য আমাদের ফসলগুলো জিনিসগুলো খুব ভালোভাবে হয়েছে অর্থাৎ বৃষ্টির ক্ষমতা আল্লাহর ক্ষমতাটাকে বৃষ্টির ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে আল্লাহর ক্ষমতাটাকে বাতাসের ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে আল্লাহর ক্ষমতাটাকে বিভিন্ন জিনিসের ক্ষমতার সাথে তুলনা করা হয় মূলত আল্লাহর যে ক্ষমতা এখানে নিরঙ্কুশ সেটা বলে যায় কয়দিন আগে সুন্দরবনের দিকে কি একটা আসছে না বুলবুল আসছে বুলবুল বাংলাদেশের দিকে না এসে সুন্দরবনে দিয়ে উঠছে কয় সুন্দরবন বাংলাদেশকে রক্ষা করেছে সুন্দরবন বাংলাদেশকে রক্ষা করার ক্ষমতা আছে এই দেশকে রক্ষা করার মালিককে একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব দিয়েছেন একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিন এটাকে রক্ষা করারও মূল মালিক একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুন্দরবন এই দেশকে রক্ষা করতে পারে না এই দেশের জনগণকে রক্ষা করতে পারে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন এটাকে হয়তো সুন্দরবনের উপর দিয়ে দিয়ে আমাদেরকে আল্লাহ পাক নিরাপদ রেখেছেন কিন্তু সম্পূর্ণ ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ ওই বুলবুলেরও কোনো পাওয়ার নাই ওই বুলবুলের পাওয়ার যিনি দিছেন তিনি একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওই বুলবুলকে ঠান্ডা করা গরম করা ক্ষিপ্ত করা সবগুলার মালিক একমাত্র মহান রব্বুল আলমিন বঙ্গোপসাগরের ঢেউগুলো যেভাবে আসে দেখছেন না সাগরের পাড়ে গেলে বঙ্গোপসাগর মানে যান নাই কেউ গেছেন আরে যায় নাই এরকম তো খুঁজে পাওয়া মুশকিল কোথাও না গেলে ওইখানে তো একবার গেছেন সেখানে দেখেন ঢেউ গুলো কিভাবে আসতেছে বাঘের মতো লাফাই লাফাই আসতেছে মনে হচ্ছে বাংলাদেশকে খেয়ে ফেলবে 
আল্লাহ রব্বুল আলমিন পিছন থেকে লাগাম টেনে ধরে রাখছেন খবরদার এই জাতিকে খেলা দেখাইবি কিন্তু জাতিকে কোনো আক্রমণ করতে পারবি না সাপের খেলা দেখছেন না সাপের খেলা দেখছেন ইদানি কমে গেছে আগে আরো বেশি ছিল গ্রামে গ্রামে যখন বাসির আওয়াজ শুনত আমরা ছোটবেলায় যখন বাসির আওয়াজ শুনতাম সবাই দৌড়ায় যেতাম সাপের খেলা দেখতে গোখরা সাপ কত রকমের সাপ খেলা দেখাচ্ছে কিন্তু সাপ কিন্তু মানুষের যদি দৌড়ানো শুরু করত তাহলে খেলা দেখা সুযোগ হতো কিন্তু সাপ দেখার জন্য হাজার হাজার মানুষ জড়ো হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সাগর গুলোকে যদি এই নাসার এই জিনিসটা না দিতেন ঢেউগুলো না দিতেন কেউ সাগরের কিনারা যাইত না কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন নয়ন বিরাম এক দৃশ্য এক খেলার সেখানে আয়োজন করে রাখছেন সাগরের ঢেউগুলো নাচতেছে বিভিন্ন রকমে করতেছে আল্লাহ পাক এদেরকে থামা রেখছেন খবরদার খালি নাচ দেখাবি খেলা দেখাবি কারোর আক্রমণ করতে পারবি না কিন্তু মাঝে মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন যে দেখো আমি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে সাগরের এই পানি তুলে তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিতে পারে এই জন্য আমার দিকে ফিরে আসো তবা করো খালেস ভাবে বান্দাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাহলে এই সাগরের পানি বুলবুল গুন্ডিজট যাই বলেন এগুলোর ক্ষমতা কার আল্লাহর ক্ষমতা নবীদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে মজাদা দিয়েছিলেন এটা নবীদের পাওয়ার না এটা আল্লাহর পাওয়ার নেককার বান্দাদের সলহীন বান্দাদের যে মাঝে মাঝে কিছু কারামত প্রকাশ পায় এটা ওই অলির ওই বুজুর্গের ক্ষমতা না এটা আল্লাহর ক্ষমতা আল্লাহ রব্বুল আলমিন যাকে পছন্দ করেন মহব্বত করেন সলহীন বান্দাদেরকে আল্লাহই এই কারামত গুলো ঘটান এটা আল্লাহর ক্ষমতা ওই ব্যক্তির ক্ষমতা না এখানে আমরা অনেকে সেরেক করে বসে থাকি এই সেরেক ঘরে ঘরে আছে উসিলার সেরেক কে আমাদের দিন বাঁচার জন্য কতজনে কত রকমের উকিল ধরতেছে ব্যারিস্টার ধরতেছে কতজন টিকেট বিক্রি করতেছে বাসের টিকেট ট্রেনের টিকেট জাহাজের টিকেট জান্নাতে নিয়ে যাবো সবাই এই সেরেকের মধ্যে ঘরে ঘরে লিপ্ত কে কোন জায়গা থেকে টিকেট কিনছে খবর লয় যে ভাই তুমি কোন জায়গা থেকে টিকেট লোস জান্নাতের টিকেট এই কয় আমি তো অমুক হুজুরের থেকে নিছি এই কয় অমুক হুজুরের থেকে নিছি কয় না তোমার হুজুর থেকে আমার হুজুর আরো আগানো আর সব হুজুরে শিখাই দে যে আপনি যে পীরের মুড়িদ হইবেন আপনি বিশ্বাস করিতে হইবে আল্লাহর জমিনে সবচেয়ে বড় ফির সবচেয়ে বড় হুজুর আপনার তাই সব মুড়িদ মনে করে তার হুজুর হচ্ছে বড় হুজুর পৃথিবীতে আর নাই এই বিশ্বাস না করলে ফয়জ হবার কথা আসবে না তাহলে সবাই বড় হুজুর কোন ছোট হুজুর বাংলাদেশে নাই খুঁজে পাওয়া যায় না ছোট হুজুর নাই সবাই আলহামদুলিল্লাহ অনেক বড় বড় বিশাল বিশাল আমি যে কথাটা বলতেছিলাম তাহলে এই দিনের বৈশিষ্ট্য হল যে ইসলামের বৈশিষ্ট্য হলো এটা সেরেক মুক্ত দিন তাহলে যেই দিনের ভিতরে সেরেক আছে ওই দিনটা দিনে বাতেল ওইটা দিনে হক না তিন নম্বর বৈশিষ্ট্য এই দিনের এই দিনটা একটা পরিপূর্ণ দিন এই দিনের ভিতরে কোনো বেদাত নাই বেদাত মুক্ত একটা দিনের নাম হইল ইসলাম সৌরা আল মায়েদার তিন নম্বর আয়তে আল্লাহ পাক কখন নাজিল করছেন দশম হিজরির নয় জিল হস তারিখে আরাফার ময়দানে আল্লাহ পাক নাজিল করে বলে দিছেন আলিয়া আকমাল তোলা কুম দিন আকুম তোমাদের উপরে আমার দিনটাকে পরিপূর্ণ করে দিলাম কুমুল ইসলাম কেয়ামত পর্যন্ত তোমাদের জন্য একমাত্র দিন হিসাবে ইসলামকে মনোনীত করলাম সোহান আল্লাহ তাহলে এই ইসলাম যে দিন এই দিন নবী সাল্লাহ ইসলামের সময়ে পরিপূর্ণ দিন হয়ে গেছে এটার মধ্যে কোনো অসম্পূর্ণ কিছু নাই এখন কেউ যদি মনে করে না ইসলামের ভিতরে ব্যক্তি জীবন আছে পারিবারিক জীবন আছে সামাজিক জীবন আছে অর্থনৈতিক জীবন নাই কেউ যদি মনে করে অর্থনৈতিক জীবন আছে সামাজিক জীবন নাই কেউ যদি মনে করে সামাজিক জীবন আছে পারিবারিক জীবন নাই কেউ যদি মনে করে পারিবারিক জীবন আছে রাজনৈতিক জীবন নাই কেউ যদি মনে করে রাজনৈতিক জীবন আছে আন্তর্জাতিক জীবন নাই 
একটা দিককে যদি অসম্পূর্ণ মনে করে আল্লাহর এই বান্দা আল্লাহর এই দিন থেকে বের হয়ে যাবে ইসলাম এমন একটা দিন এর ভিতরে মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যা দরকার সব আছে এমন কিছু নাই যেটা ইসলামে নাই এই জন্য কেউ যদি ইসলামের বাহিরের থেকে কিছু তালাশ করতে চায় আমদানি করতে চায় তা আমদানি কখন করে যখন নিজের দেশে থাকে না পেঁয়াজ আমদানি কখন বাড়ছে যখন নিজের দেশে ঘাটতি দেখা দিছে নাই তখন তো বাইরের থেকে আনতে হয় তাহলে যে জিনিসের ঘাটতি দেখা দেয় ওই জিনিস বাহিরের থেকে আনে তাহলে ইসলামের ভিতরে এমন কিছুর অভাব নাই যে জিনিস বাহিরের থেকে আনতে হবে তাহলে ইসলামের জন্য কোনো কিছু ইহুদিদের থেকে দার করতে হবে খ্রিস্টানদের থেকে দার করতে হবে হিন্দুদের থেকে দার করতে হবে বৌদ্ধদের থেকে দার করতে হবে এরকম কোনো জিনিসের দরকার কেয়ামত পর্যন্ত হবে না প্রত্যেকটা জিনিস দিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ইসলামকে স্বয়ং সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ একটা দিন বানাইছেন আজকে দেখা যায় মুসলিম যুবক মাথার চুল কাটার সময় ইহুদিদেরকে মুসিকদেরকে অনুসরণ করে না দেখবেন চুল কাটতে গেছে ইহুদি খ্রিস্টানদের মতো মুসিকদের মতো চুল কাটে নবী সাল্লা সাল্লামের মাথায় কি চুল ছিল না ছিল না একজন মুসলিম যুবক অনুসরণ করবে ওই সাহাবাই কারামদেরকে তাদের চুল গুলা কেমনে কাটতো আমার চুলের কাটিং আমার ডিজাইনটা হবে সেই ইবনে আব্বাসের মতো बोला এরা মদিনার যুবক আজও মদিনার যুবকেরা গর্ব করে হজের সময় আমি দেখি কিরে এরকম গেঞ্জি গায়ে দেওয়া গায়ে দেওয়া যুবক শত শত যুবক হাজিদের খাদমতের জন্য ঘুরতেছে আর গেঞ্জির মধ্যে লেখা সুন্দর করে সাবা বে মদিনা মদিনার যুবক আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে ভাই সাবা বে মদিনা দিয়ে কি বুঝাইতেছেন ওই ভাইয়েরা বললেন শোনেন এই সাবা বে মদিনা ছিলেন আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস বাংলার যুবক অনুসরণ করতে হবে ওই সাবাবে মদিনাদেরকে মদিনা আর ওই যুবকদেরকে কিন্তু বাংলার যুবক মুসলিম যুবক ওই সাবাবে মদিনার অনুসরণ করে না চুল কাটতে গেলে ওই চারে পাশে ইহুদি খ্রিস্টান মুসিকদের খেলোয়াড়দের গায়কদের এদের চুল কাটার ডিজাইন ফলো করে মনে হচ্ছে ইসলাম এমন দেউলিয়া হয়ে গেছে ইসলামের মধ্যে চুল কাটার আদর্শ নাই দাড়িগুলাকে বিভিন্ন ধরনের ডিজাইনে বিভিন্ন কাটিংয়ে এখান দিয়ে একটু রাখে এখান দিয়ে কাটে নবী সাল্লা সাল্লামের দাড়ির ছিল না সাহবাই কারামের দাড়ি ছিল না তাদের দাড়ি যে কাটিং এ ছিল কে আমার পর্যন্ত ওইটাই হবে মুসলিম যুবকের মুসলিম পুরুষের কাটিং অনেক মা বোনেরা আজকে বেপর্দা ঘুরে ঘুরে মুসলিমও দাবি করে মুসলিম পরিচয় দে আবার বেপর্দা ঘুরে বেড়ায় কিন্তু ইসলাম একটা পরিপূর্ণ দিন আম্মাজান আয়সা কেমনে পর্দা করতেন আম্মাজান খাদিজা রাজি আল্লাহ কেমনে পর্দা করতেন এই আদর্শ একজন মাকে একজন মুসলিম মহিলাকে অনুসরণ করতে হবে এর বাহিরে অনুসরণ করার কোন সুযোগ নাই আল্লাহ ভগবান একটা ঘটনা বলি সৌরা আনুরের একত্রিশ নম্বর আয়াতটা রাত্রিবেলা নাজিল হয়েছে এশার নামাজের পরে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম এই আয়াতে কারিমাটা তালাবাদ করে শোনাই দিলেন এই আয়াতে কারিমার ভিতর আল্লাহ পাক নারীদের জন্য চারটা পর্দা চারটা হেজাব পরস করেছেন তন্মধ্যে একটা হলো মুসলিম নারীরা যেন মমিনা নারীরা যেন 
তাদের বুকের উপরে একটা অতিরিক্ত ওড়না ঝুলাই দে সুহানাল্লাহ রাত্রিবেলায় কোরআন কারিমের আয়াতকে সাহাবাই کرام ভাষায় গিয়ে স্ত্রীদেরকে মেয়েদেরকে শোনাইছেন শোনানোর সাথে সাথে ঘুমানোর আগে আগে সমস্ত সাহাবাই کرامের স্ত্রীরা মেয়েরা কাপড় কেটে কেটে একটা ওড়না বানায় ফেলছেন সুহানাল্লাহ আয়াত নাযিল হতে দেরি আমলের দেরি নাই ঘুমানোর আগে ঘুমের সময় যদি আমি মরে যাই কারণ ঘুম তো একটা মরণ মরণ না কি কথা কয় না দেখি ঘুমের সময় কি দোয়া পড়েন আল্লাহুম্মা বিসমিকা মুত ওয়া হিয়া হে আল্লাহ আমি আপনার নামে মরে যাইতেছি হে আল্লাহ আমি আপনার নামে মারা যাচ্ছি আপনি দোয়া দোয়া পড়ে মরে যাইতেছেন আবার ঘুম থেকে যখন উঠতেছেন বলতেছেন আলহামদুলিল্লাহ ইল্লাদি আহিয়ানা বাদামা আমাতানা ওই আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা যে আল্লাহ আমার রাতে একবার মৃত্যু দিয়ে আবার জীবন জীবন দান করছে আবার জীবিত করছে তাহলে মাসখানে মরে গেছেন না তাহলে দেখেন কয় মরে যদি আবার ফিরে আসতে পারতাম তো প্রতিদিনে তো ফিরে আসতেছেন কি কোন প্রতিদিন একবার মরতেছেন আবার আসতেছেন না তো মৃত্যু থেকে তো আবার ফিরে আসতেছেন আল্লাহ পাক মৃত্যু দিচ্ছেন আবার নিয়ে আসতেছেন আবার নিয়ে আসতেছেন এইভাবে চলতেছে তাহলে এই ঘুমের মধ্যে যদি আমি মারা যাই তাহলে কোরআনের আয়াতের উপর আমার আমল হয় নাই এই জন্য সমস্ত সাহাবাই গ্রামের মহিলারা রাত্রেই ওটনা বানায় ফেলছে ঘুমানোর আগে কিন্তু ওটনাটা কেমন হবে এটা তারা বুঝতে পারে না আয়াত শুনছে আল্লাহ কইছে ওটনা বানাইতে ওটনা বানাইছে কিন্তু ওটনাটার দৈর্ঘ্য প্রস্থ কতটুকু হবে কি রকম হইতে হবে কিছুই জানা না কিন্তু বসে থাকে নাই যে সকালবেলা জানবো তারপরে বানাবো রাত্রে বানায় ফেলছেন আয়াত শুনছেন আমল সাথে সাথে শুরু সকালবেলা আম্মা জান আয়সা রাদি আল্লাহ হতালানার ঘরের সামনে শত শত মহিলার ভিড় সবাই জানতে চাইলো এত মহিলা কেন আজকে এই জায়গায় সমবেত হয়েছে জানা গেল কোরআনের ওই আয়াতটার আমল তারা যে ওটনা বানাইছেন ওই ওটনাগুলা আল্লাহ যেরকম চেয়েছেন ওই রকম ওটনা হয়েছে কিনা আল্লাহ তারা তো নিজেদের চিন্তা করে বানাইছেন কিন্তু ওটনাটা আল্লাহ যেরকম ওটনা চাইছেন মমিনার থেকে মমিন নারীর থেকে ওই রকম হয়েছে কিনা এটা জানার জন্য লাইন ধরছেন সুহান আল্লাহ মুসলিম মায়েরা আমার বোনেরা আপনারা সেই আম্মা জানা আসার অনুসারী সেই মুসলিম সাহাবাই ক্রামের স্ত্রীদের মেয়েদের অনুসারে আপনারা ফলো করবেন তাদেরকে আপনারা ওই স্টার জলসা স্টার প্লাসের নারীদেরকে দেখে মুর্শিকাদেরকে দেখে তাদের শাড়ির মতো তাদের জামার মতো তাদের ছুরির মতো তাদের পোশাকের মতো অনুসরণ করা যাবে না কারণ আপনার দিন আর তাদের দিন এক না আপনার দিন হলো ইসলাম তাদের দিন ইসলাম না তাহলে ইসলাম একটা পরিপূর্ণ দিন আমরা যে দিনে হকের অনুসারে এটা পরিপূর্ণ দিন কোনো কিছু বাইরের থেকে আনার দরকার থার্টি ফার্স্ট নাইট এই যে কয়েকদিন পরে আসতেছে আজকে কয় তারিখ তেইশ তারিখ থার্টি ফার্স্ট নাইট কোন দিন হ্যাঁ একত্রিশে ডিসেম্বর রাত্রিতে এটা মনে হয় ইসলামের একটা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত নাকি এটা কি এটা খ্রিস্টানদের একটা দিবস নাসারাদের একটা দিবস ইসলামে কি এত অভাব হয়ে গেছে না আপনি খ্রিস্টানদের সংস্কৃতি আমদানি করে এখানে নিয়ে আসতে হবে এই জন্য যারা নিয়ে আসবেন আনতে পারবেন কিন্তু একটা সুখ হবার শোনেন আল্লাহ রসুলাম বলছেন মান বানা বিবেলা দিল মুসরিকাম আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন কোন ব্যক্তি যদি মুশ্রিকদের দেশে বসবাস করে কারণ মুসলমানের দেশে থাকি এইরকম সেরেকি উৎসব হবে কুফরি উৎসব হবে এইগুলো তো প্রশ্নই উঠে না এই জন্য নবী সাল্লাম বলছেন কেউ যদি মুশ্রিকদের দেশে বসবাস করে মুশ্রিকদের দেশে থাকার কারণে যদি নববর্ষের উৎসব বানায় মুশ্রিকেরা নববর্ষের উৎসব পালন করে সেও করে মুশ্রিকেরা নবান্ন উৎসব করে সেও নবান্ন উৎসব করে তাও বা বিহীন মৃত্যুবরণ করবে দিন তাদের হাসরটা হবে ওই মুশ্রিকদের সাথে তাদের হাসর হবে ওই থার্টি ফার্স্ট নাইট ওয়ালা যে খ্রিস্টানরা ওই খ্রিস্টানদের সাথে নাসারাদের সাথে তাদের হাসর হবে তাহলে এই বিজাতীয় এই সংস্কৃতিগুলো ইসলামে আমদানি করার কোনো মুসলিমের অধিকার 
নাই কারণ ইসলাম একটা পরিপূর্ণ এর মধ্যে কোন বেদাত তৈরি করার সুযোগ নেই এবাদত যেগুলোকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেখে গেছেন কিয়ামত পর্যন্ত এগুলাই একমাত্র ইবাদত এর মধ্যে বাড়ানোরও সুযোগ নাই কমানোরও সুযোগ নাই তাহলে জিকির হবে কার মত ওই যখন দিন পরিপূর্ণ হইছে ওই সময়ে আল্লাহর জিকির গুলো যেমন ছিল কিয়ামত পর্যন্ত ওই রকম হতে হবে ওই সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরুদ যেমন ছিল ওই সময়কার সালাত যেমন ছিল কিয়ামত পর্যন্ত সালাত সেভাবে হতে হবে ওই সময়কার ইবাদতগুলো যেরকম ছিল কিয়ামত পর্যন্ত ওই রকম হতে হবে কারণ ওই সময় আল্লাহ পাক দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিবেন এর ভিতরে নতুন করে কিছু ঢুকানো মানে যে আল্লাহ যে দ্বীনকে পরিপূর্ণ করেছে আমি এটা বিশ্বাস করতে পারিনি সর্বশেষ এটা বলে আমার আলোচনা শেষ দ্বীনে হকের তিনটা মারতাবা আছে মারতাবা মারতাবা মানে স্তর প্রসিদ্ধ হাদিস সহি আল বুখারী এবং সহি মুসলিমের হাদিসে জিব্রিল আলাইহিস সালাম একদিন জিব্রিল আলাইহিস সালাম আসছেন এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে বসছেন অনেক লম্বা হাদিস বসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কিছু প্রশ্ন জানতে চাইছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি উত্তর দিবেন জিব্রিল আলাইহিস সালাম বলেন সদাকতা আপনি একেবারে সঠিক সত্য উত্তরটাই দিবেন মানে এক সবাক সঠিক আপনি 100 নাম্বার পাইছেন এক নম্বর বলছেন ঈমান কাকে বলে দুই নম্বরে বলছেন ইসলাম কাকে বলে তিন নম্বর বলছেন ইহসান কাকে বলে ঈমানের সংজ্ঞা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিবেন ইসলামের সংজ্ঞা দিয়েছেন ইহসানের সংজ্ঞা দিবেন দেওয়ার পরে জিব্রিল আলাইহিস সালাম আরো প্রশ্ন করেন পরে চলে গেছেন যাওয়ার পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন তোমরা কি চিনতে পেরেছো এটা কে ছিল এই লোকটা সাহাবায়ে کرام বলেন না ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তবে মনে মনে সন্দেহ করছিলেন কিন্তু কেউ বলেন নাই যে আমরা চিনতে পারছি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন উনি ছিলেন জিব্রাইল আলাইহিস সালাম আতাকুম ইউআল্লিমুকুম দীনাকুম তিনি এসেছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন শেখানোর জন্য কি শেখাতে আসছেন দ্বীন শেখাতে আসছেন তাহলে দ্বীন কি কি জিনিস শেখাইছেন ইমান শিখাইছেন ইসলাম শিখাইছেন ইহসান শিখাইছেন তাহলে এটাই হলো আল্লাহর দ্বীন ইমান ইসলাম ইহসান প্রথম আমার ভিতরে তৈরি করতে হবে ইমান ইমানের বিষয়গুলো বিশুদ্ধ করতে হবে সহি আকীদা তৈরি করতে হবে সহি বিশ্বাস সহি ইমান শিরক মুক্ত কুফর মুক্ত নিফাক মুক্ত বেদাত মুক্ত জায়গ মুক্ত শাক মুক্ত আমার ইমানটা একটা বিশুদ্ধ ইমান বানাইতে হবে এটা হলো দ্বীনের এক নম্বর বিষয় দুই নম্বর বিষয় ইসলামের প্রত্যেকটা বিষয় আমার আমালের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে সালাত নিয়ে আসতে হবে জাকাত নিয়ে আসতে হবে হজ নিয়ে আসতে হবে সিয়াম নিয়ে আসতে হবে যত ইবাদত আছে সব নিয়ে আসতে হবে হারাম থেকে দূরে থাকতে হবে তিন নম্বরে ইহসান নিয়ে আসতে হবে আল্লাহর সাথে ইহসান আল্লাহর সাথে ইহসান যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রাকিব আল্লাহ ক্যামেরার মতো আল্লাহর দৃষ্টি আল্লাহর চক্ষু আমার দিকে দেওয়া আছে এমন কোন স্থান জমিনে নাই আসমানে নাই আল্লাহর দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়া যায় তাহলে আল্লাহ আমাকে দেখতেছেন বাস এই দৃষ্টিভঙ্গি যখন আসবে তখন এই লোকটার ইমান অনেক দূর উঠে যাবে এটাকে বলা হয় এহসান আর ইমান যখন ওই পর্যায়ে চলে যাবে তখন তার দ্বারা কোন সুদ ঘোষ দুর্নীতি অপরাধ জঙ্গিবাদ সন্ত্রাসবাদ কিছু হইতে পারে না কারণ এই লোক সর্বক্ষণ তার ভিতরে এই দৃষ্টি যে আল্লাহ দেখতেছেন যে লোকটা ঘুষ খায় এই লোকটা যদি মনে করে বিশ্বাস করে আমি হয়তো দুদককে ফাঁকি দিতে পারবো পুলিশকে ফাঁকি দিতে পারবো সরকারকে ফাঁকি দিতে পারবো কিন্তু আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব এই লোক আর জীবনে ঘুষ খেতে পারবে না সুদ খেতে পারবে না অপরাধ করতে পারবে না এই জন্য আমার বাইরা এবং বোনেরা আলোচনা দীর্ঘায়িত করবো না তো সর্বশেষ কথা হলো আল্লাহ রব্বুল আলমিনের বিরাট নিয়ামত আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই দিনে হক এই ইসলাম এই দিন উল্লাহ এটার অনুসারে বানাইছেন এই জন্য সকলে আবারও বলে আলহামদুলিল্লাহ এই দিনে হকের অনুসারে হওয়া যেমন সৌভাগ্যের ব্যাপার তেমনি এই দিনে হককে মেনে নেওয়া দিনে হকের বৈশিষ্ট্যগুলো আমাদের মধ্যে নিয়ে আসা দিনে হকের পরিপূর্ণ অনুসারে হওয়া আমাদের জন্য জরুরি এই জন্য শেরেক মুক্ত কুফর মুক্ত বেদাত মুক্ত বিজাতীয় কৃষ্টি কালচার মুক্ত ইসলামকে ইসলামের মতো করে আমাদেরকে অনুসরণ করতে হবে মানতে হবে তাহলে আল্লাহ পাক আমাদের জন্য কবরের এই প্রশ্নটা সহজ করে দিবেন ওয়ামা দিনুকা
আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন আজকের এই ওয়াজ মাহফিলকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কবুল ও মঞ্জুর করে নিন এই ওয়াজ মাহফিল সফল ও সার্থক করার জন্য যত ভাই বোন শারীরিক ভাবে আর্থিক ভাবে মানসিক ভাবে সহযোগিতা করেছেন আল্লাহ পাক সকলের সহযোগিতাকে কবুল ও মঞ্জুর করে নিন আল্লাহ পাক আমাদের সকলের জীবনের সকল গুনাহ খাতাকে maaf করে দিন এই গোরনগর রাহাতুন নেসা দাখিল মাদ্রাসাকে আল্লাহ পাক কবুল করে নিন এই মাদ্রাসার সকল শিক্ষক ছাত্র ছাত্রী সবাইকে আল্লাহ পাক কবুল করে নিন অভিভাবকদেরকে আল্লাহ পাক কবুল করে নিন এই মাদ্রাসা থেকে আল্লাহ পাক যোগ্য দাইল আল্লাহ তৈরি করে দিন শিরক মুক্ত তাওহীদ ইমানের অনুসারী বেদাত মুক্ত সুন্নতি আমলের অনুসারী আল্লাহ পাক তৈরি করে দিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে দুনিয়া যতদিন বেঁচে থাকে ইসলামের উপরে বেঁচে থাকার দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার সময় ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করার তৌফিক দান করুন আমিন ইয়া রাব্বুল আলামিন সুবহানাকাল্লাহুম্মা বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আন্তা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক